اذا بسم الله نبدا الدرس الاول ولا هو انتجريشن باي بارت او التكامل بالاجزاء باللغه العربيه أه التكامل العمليه العكسيه للتفاضل فاذا كان عندنا معادله اف اكس في جي اكس وطلب منا انه مثلا اشتقها فايش راح يكون الناتج أه نستخدم قاعدة البرودكت رول واللي تقول انه مشتقة ال f x في ال g x تساوي f برايم x في g x زائد ال f x ضرب ال g برايم x في حالة ان بغينا ناخذ العملية العكسية واللي هي التكامل ف تكامل هذا الجزء يساوي f x g x يساوي تكامل f برايم x في g x d x زائد تكامل ال f x في g برايم x ف التكامل بالاجزاء متى نستخدمه ان اذا كان عندنا مثلا معادلتين مضروبات بعض اف اكس في جي اكس مثلا على سبيل المثال هذه المعادلتين الثنتين وكانت احدى المعادلتين تعتبر مشتقه للمعادله الثانيه على سبيل المثال عندنا جي اكس هي نفسها مشتقه للاف اكس فهنا نقدر نستخدم التكامل عن طريق الأجزاء فإما أنه ناخذ هذا الجزء إلى هذا الطرف يعني نخليه بروحه بطرف ونطلع قيمته كم تساوي أو أنه ناخذ هذا الطرف نفس الشيء ما تفرق فخلينا نقول أنه التكامل يساوي اللي هو اف اكس أتكلم عن هذا الجزء اللي هو اف اكس في جي برايم اكس يساوي اف اكس في جي اكس لما ننقل الطرف هذا الى الطرف الاخر ناقص تكامل الاف برايم اكس في الجي اكس بالنسبه الى دي اكس طبعا هنا دي اكس ايضا فهذه هي فكره التكامل بالاجزاء كيف ان نكامل بالاجزاء فعساس ان نسهل الامور اكثر خلينا نستخدم رموز بدل الرموز الكثيره هذه لنفرض انه لنقل انه ان الاف اكس تساوي يو وانه مشتقه الاف اكس تساوي دي يو وعلى الجانب الاخر عندنا الجي برايم اكس تساوي دي في فتكامل هذه الجي برايم اكس تكامل يساوي في نقدر نقول ان تكامل الاف اكس يساوي طبعا اذا كان عندك نحن قلنا ان الاف اكس تساوي يو طيب ما المفترض ان الدي يو تكون جي اكس لا طيب يعني قد يقول قائل انه احنا عوضنا عن هذا بهذا لكن هنا قلنا بدال الجي برايم اكس واللي مفترض انها تكون دي في قلنا دي يو فليش احنا قلنا في وقت سابق انه الجي برايم اكس نفسها هي مشتقة الاف اكس فلذلك استخدمنا الدي يو عندنا الاف اكس في الجي اكس اللي هي هذي اللي هي يو في في ناقص الاف برايم اكس 
في الجي اكس اللي هي هذه المضروبات في بعض تكامل الاف برايم اكس في الجي اكس بالنسبة الى بالنسبة الى اكس فهذه هي المعادلة اللي راح تستخدمها للتكامل بالاجزاء في كل تكاملات الاجزاء اذا ناخذ المثال الاول من التكامل بالاجزاء اذا طلب منك انك تكامل على سبيل المثال اكس في كوزين اكس بالنسبة الى اكس نستخدم تكامل بالاجزاء نفرض ان اليو تساوي اكس فالدي يو تساوي واحد دي اكس الواحد محتاج ينتبه على الطرف الاخر دي في تساوي كوزين اكس بالنسبة الى دي اكس طبعا ما نخترنا اليو تساوي اكس فكل الباقي من المسألة هو دي في في تساوي تكامل الكوزين اكس دي اكس ساين اكس نسترجع التكامل بالاجزاء ونقول انه تكامل اليو دي يو يساوي يو في ناقص تكامل في 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 دي اكس عفوا في دي يو وليس دي اكس اذا نسوي عمليه الضرب ونقول يساوي اليو بالفي اكس ساين اكس ناقص الفي في دي يو واللي هي ناقص تكامل ساين اكس في دي اكس اذا الجزء هذا انتهينا منه يبقى عندنا نكامل الجزء الاخر اللي هو تكامل الساين بالنسبة إلى دي اكس فنقول تكامل الساين اكس دي اكس يساوي سالب كوزين في اكس زائد الثابت سي فالحل النهائي راح يكون اللي هو اكس اذا تكامل اكس كوزين اكس بالنسبه لي اكس يساوي اكس ساين اكس ناقص وناقص زائد كوزين اكس زائد سي وهذا هو حلك النهائي ناخذ المثال الثاني واللي هو تكامل ال ان اكس بالنسبه الى اكس آه نستخدم تكامل بالاجزاء ولنقول ان اليو تساوي ال ان اكس مشتقة ال ال ان اكس تساوي واحد على اكس دي اكس على الجانب الاخر المتبقي من المسألة خذينا اليو ك ال ان اكس اذا يبقى عندنا ال دي في تساوي دي اكس ف تكامل ال دي في هو يساوي اكس نبدأ التكامل بالاجزاء ونقول ال في اليو ضرب ال في وال في ضرب ال دي يو تكامل ال ان اكس دي اكس يساوي ال ان اكس ضرب اكس ناقص تكامل ال اكس في واحد على اكس دي اكس بالنسبه لاكس التكامل هذا تم بقى عندنا نكامل الجانب الاخر واللي هو السالب ناقص تكامل اكس على اكس دي اكس نكامل هذا الجزئية اكس على اكس دي اكس يساوي تكامل واحد دي اكس يساوي اكس زائد الثابت سي فالحل النهائي راح يكون ln x او خلينا نرتب هنا x ضرب ln x ناقص x زائد زائد c المثال الاخر على تكامل بالاجزاء اذا نختار اليو لنقول ان اليو تساوي ln 3x ناقص 1 
مشتقة اليو خلي بالك هنا انه عندك راح تستخدم قاعدة السلسلة اللي هي تشين رول ليش؟ لان عندك متغير في المعادلة فتقول مشتقة ال ان واحد على ما بداخل القوس ثلاثة اكس ناقص واحد ضرب مشتقة الثلاثة اكس واللي هي ثلاثة على الجانب الاخر عندك الدي في طبعا اخترنا ال ان ال ان قوس ثلاثة اكس ناقص واحد قوس هذه اليو اللي تبقى عندنا اللي هو الدي اكس فهي راح تكون الدي في تكامل الدي في يساوي اكس نبدا التكامل بالاجزاء ونقول انه تكامل ال ان ثلاثة اكس ناقص واحد دي اكس يساوي مضروب اليو في البي اللي هو ال ان ثلاثة اكس ناقص واحد ضرب الاكس ناقص تكامل ال في في الدي يو واللي راح يعطينا ثلاثة اكس البسط على ثلاثة اكس ناقص واحد في المقام بالنسبة للأكس طبعا الدي اكس انتهينا من الجزء هذا تبقى عندنا ان نكمل الجزء الاخر اللي هو ثلاثة على ثلاثة اكس ناقص واحد دي اكس اذا نبدا نكامله تكامل ثلاثة اكس على ثلاثة اكس ناقص واحد دي اكس هذه المسألة نقدر نبسطها بحيث انها تكون اسهل حالنا لما نحلها فنقول تكامل ثلاثة اكس ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد زائد واحد يساوي صفر فكأن ما ضفنا شيء الى المسألة وفي المقام ثلاثة اكس ناقص واحد لما يكون عندك المقام واحد تقدر تقسم المسألة فتقول ثلاثة اكس ناقص واحد على ثلاثة اكس ناقص واحد ناقص او عفوا زائد واحد على ثلاثة اكس ناقص واحد بالنسبة لاكس هذه المسألة هي نفسها هذه المسألة يعني هذه هي نفسها هذه ما فقط غيرنا الصورة اللي المسألة عليها الحين ركز معي راح نبسط هذه المسألة راح تكون معنا تكامل واحد زائد واحد على ثلاثة اكس ناقص واحد الكل بالنسبة لي اكس طبعا تكامل الواحد طبعا نوزع التكامل تكامل واحد دي اكس زائد تكامل واحد على ثلاثة اكس ناقص واحد بالنسبة لي اكس تكامل دي اكس هذه اكس تبقى عندنا مكاملة هذه الجزئية اللي راح نستخدم فيها طريقة قديمة من الكالكلس 1 واللي هي طريقة الاستبدال او طريقة اليو سبستيوشن لنفرض ان اليو تساوي ثلاثة اكس ناقص واحد الدي يو تساوي ثلاثة دي اكس قيمة الدي اكس تساوي واحد دي يو على ثلاثة لكن لاحظ في المسألة الأصلية نفسها أن أنت عندك المسألة الأصلية بالشكل التالي واحد على ثلاثة اكس ناقص واحد دي اكس فتجي تعوض عن قيمة الدي اكس اللي هي هذه خلينا نغير لون هذه تعوض عن قيمتها وتعوض عن قيمة اليو ايضا في المسألة فتطلع عندك المسألة بالشكل التالي تكامل قلنا الدي اكس تساوي واحد على ثلاثة دي يو واحد على ثلاثة أم خلينا خلينا دي يو ضرب دي يو والثلاثة اكس ناقص واحد تساوي يو 
فتكون المسألة عندك بهذا الشكل الآن تبدأ تكامل بطريقة سهلة تطلع الواحد على الثلاثة خارج تكامل تقول تكامل دي يو على اليو يصير عندك ناتج التكامل واحد على ثلاثة ضرب ال ان مطلق اليو زائد سي نرجع الى القيمة اللي نحن اخترناها لليو اللي هي هذه الثلاثة اكس ناقص واحد ونقول ان التكامل يساوي واحد على ثلاثة ال ان مطلق ثلاثة اكس ناقص واحد زائد سي فهذا التكامل الثاني الحين نجي نجمع الإجابة ونقول إنه الإجابة الأولى كانت هذه كانت عبارة عن خلينا نسخن ال إن هذه الجزئية الأولى الجزئية الثانية كانت ناقص إكس والجزئية الأخيرة اللي كاملناها قبل شوي كانت هذه كانت عبارة عن زائد واحد على ثلاثة ال إن مطلق ثلاثة إكس ناقص واحد مطلق زائد سي وهذا هو الحل النهائي المثال الأخير تكامل إكس تربيع ضرب إي أس إكس دي إكس لنفرض أن اليو تساوي إكس تربيع فالدي يو تساوي اثنين اكس دي اكس على الجانب الاخر عندك الدي في تساوي اي اس اكس اذا الفي تساوي اي اس اكس نفس الشيء نقدر نستخدم طريقة اخرى لحل المسألة مثل هذه بدل لانه نكامل مباشرة نقدر نستخدم طريقة اخرى وسهلة اللي هي طريقة الجدول بحكم اننا احنا اخترنا اليو عندنا تساوي اكس تربيع نخلي هنا في اليو وهنا الدي في وهنا علامة الساين نبدا نشتق مشتقة ال 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 اول شي نختار اليو اكس تربيع والدي في قلنا اي اس اكس ونبدا دائما بعلامة الموجب الزائد مشتقة الأكس تربيع اثنين أكس وتكامل الإي أكس نفسه إي أكس مشتقة اثنين أكس اثنين وتكامل الإي أكس نفسه اثنين أكس مشتقة اثنين صفر لما نوصل إلى الصفر ينتهي الجدول تكامل الإي أكس إي أكس نفسه طبعا الساين هي اللي تحدد لك إشارة المقدار هل هي سالبة أو موجبة تبدأ بالموجب أول شيء بعدين سالب بعدين موجب بعدين سالب العملية الثانية من الحل اللي هي أنك تبدأ تضرب الإشارة في مشتقة في التكامل الإشارة في مشتقة في التكامل والإشارة في مشتقة في التكامل إلى أن ينتهي الحل فتقول أن تكامل x تربيع e أس x دي x يساوي x تربيع e x خلي بالك ناقص اثنين x في e x زائد اثنين e أس x زائد الثابت c وهذا هو حلك النهائي بدون ما أنك تستخدم الطريقة المعتادة